。最近有朋友问我，疾病和衰老最主要的原因是什么？跟两个因素有非常大的关系，一个呢就是慢性炎症，第二个呢就是精神压力。那么我们怎么样测量慢性炎症啊？我们以前谈过很多，在以后的视频呢，我会跟大家继续探讨。但是精神压力这件事情，我们常常比较忽视，不太重视。我们怎么样来测量我们精神压力的状态？我们怎么样来调整它？今天呢，我们就来讨论一个生理的现象，而这个现象呢，它反映了我们身体的植物神经的功能和我们精神压力的状态，以及我们身体啊。对精神压力适应的能力，这些都跟我们健康啊有极大的关系。健康是我们最大的财富，让我们一起管好它。我是杨医师。那今天我们要谈的这个重要的生理现象是什么呢？就是心率的变异性，英文叫做 heart rate variability， 简称 HRV。今天我们就来聊一下这个心率的变异性是什么意思。这个心率的变异性是怎么来的？它在我们健康方面有什么样的意义？我们怎么样测量它？同时呢，我们又怎么样能够改善我们的心率变异性？最后呢，我要教大家几个呼吸的方法，来帮助你调节你的心率变异性，起到减压的作用。我们心脏啊，希望它非常节律的跳动，是吧？所以呢，我们说啊，心脏的节律很重要。如果有心律不齐啊，就会有健康方面的问题啊，心动过快啊，心动过缓啊，或者是心肌的力量大小有不一啊，等等。那么这些呢，都是我们异常的啊生理现象。你如果出现这些问题啊，你就需要看医师。但是有个细微的变化呢，我们不太注意啊，除非你去仔细的观察和测量它。那就是我们心跳和心跳之间啊，它这个时间的间隔它是有差异性的，不是总是一样的。有的时候要长一点，有的时候会短一点。长一点呢，就意味着心率会慢一些，也就是说身体处在比较放松的阶段，我们那个副交感神经啊啊就比较活跃。那么如果它比较短一点呢，那么它就说明我们。这个心率呢会快一点点，交感神经呢是比较兴奋一点。交感和副交感是我们啊、呃、身体能量里面的一对阴和阳啊。那么交感呢就是阳啊，它起的作用呢是提升心率，让我们在一个危险的状态下可以战斗，也可以逃跑啊。所以呢属于一个应急状态。那么副交感神经呢就是让身体放松。啊，让身体恢复，让身体修复的一个阴阳里面的阴性的啊神经活动，所以呢，这对阴阳呢，它保持了我们总体啊心率的稳定。所以呢，我们人就希望啊，我们能够在需要的时候能兴奋的起来，在需要的时候也能放松下来。也就是说，我们是希望这个心跳和心跳之间的时间间隔呢有变化。变化越大，说明我们这个自主神经的功能越有健全啊，越完整。如果变化越小的话，那就说明我们这个自主神经的调节和适应能力比较差。这就是是我们讲心率变异性的原理啊，以及它的意义。那下面我给大家举几个例子啊，看看这个心率的变异性啊，和我们平时的健康状况有什么样的联系。第一个病人啊是。一个三十五岁的 s a r a 她一直呢都有注意力不能集中、情绪低落以及失眠。那么她在临床上是被诊断有抑郁症的啊。我们对她进行了 HRV 的检测，然后就发现呢，她的 HRV 的值啊是非常低的。这说明什么呢？说明她有自主神经功能的失调。自主神经功能失调是她抑郁症的结果呢，还是抑郁症的原因呢？还是和她？抑郁症的症状同时存在的一个生理现象呢，这个值得进一步的探讨。但是不管怎么样，我们了解了这样一个现象以后，我们通过心理治疗，通过呼吸训练，那么通过神经反馈来对他啊进行治疗，他的 HRV 改善的同时呢，哎，他的这个症状呢
也有很明显的改善。第二个病人呢，他是一个五十五岁的男性，他主要是高血压，而突然出现了胸闷啊、胸痛的症状，以为有心脏病发作，到医院检查呢，就发现他有冠心病，并没有心肌梗死的表现和证据。他为什么会出现这样的症状呢？这跟他的精神压力就有很大的关系。我们给他检测 HRV， 就发现呢，他的 HRV 的值啊也是很低的，副交感活动少啊，交感呢过度兴奋啊，导致了他这样一个症状。对他来讲，不仅要治疗冠心病，更重要呢是要通过管理自己的呼吸啊来做减压。怎么管理好自己的呼吸呢？我们在最后呢给大家介绍。还有一个病人叫 Maria， 他是四十五岁的糖尿病患者。糖尿病嘛，大家一般不会跟啊精神压力。绑在一起，其实呢，糖尿病跟我们的精神状况是非常有关系的。每当精神压力大的时候，糖尿病的症状一定很严重。所以 Maria 的这个 HRV 呢，可想而知，我们测量之后呢，它也是很低的。糖尿病控制不好啊，它是经常会损害我们的神经系统啊，对自主神经系统呢啊也是不例外的。这个自主神经系统就是我们讲的啊交感和副交感。啊，它负责调节我们的心率，调节我们内脏的功能，调节血管的收缩等等。在糖尿病的管理当中呢，我们一定要通过训练啊，调整压力，改善 HRV 呢，作为一个战略。最后一个就是我们六十岁的 David， 他最近呢被诊断为前列腺癌，他的 HRV 评估呢就非常的差。当然，并不是说 HRV 差就会导致前列腺癌，而是说明呢，当你自主神经功能不好的时候，那么对你的前列腺癌的治疗和康复呢，都会有很大的影响。而且呢，我们也知道啊，长慢性的精神压力呢，它的确会造成我们基因表观的问题，也就是说，它有可能促使癌症发生的基因呢，在一定条件下呢，得到了表达。总而言之呢，这个 HRV 啊。也就是说，心率的异常性，它反映了我们身体交感和副交感神经的功能和它们之间的平衡。那么这个功能呢，如果受到损害，你的 HRV 值就比较低，也就是说它的变异性就小。变异性越大，说明你自主神经活动越好；变异性越小，说明你自主神经调节的能力越差。我们怎么样来检测这个 HRV 呢？当然，做心电图是可以检测的，还有一些专门检测 HRV 的仪器。现在呢，很多手机上啊都有检测 HRV 的应用软件，大家都可以尝试。我们带的这个 Apple 的这个手表啊，和其他的健康手表呢，也都能起到这个作用。如果你的 HRV 低的话，你怎么样改善它呢？其中有一个方法啊，就是调节你的呼吸啊。一般来讲，我们在紧张的情况下会吸气啊，我们说倒吸一口凉气啊，这是很紧张的情况下。那么在放松的情况下呢，就是呼气啊啊，松了一口气，呼气的时候呢是放松的。所以呢，你要想调节你的交感和副交感呢，你就通过吸气和呼气来进行调节啊。比如说，你想让交感神经兴奋，那你就多吸气，是吧？你肯定会马上就兴奋起来啊！那你如果想让不交感神经兴奋，人放松下来，你呼气的时间一定要比吸气的时间长。你比如说吸，一二三四，然后呢，你再呼，你在呼气的时候啊，你八七六五四三二一，啊，呼气的时候数八次，吸气的时候数四次。是吧？这样的话呢，你很容易放松。还有一种更让你放松的方法呢，就是吸四次，然后憋住气，数七，然后呢，呼气，数八。所以吸气，然后憋住，然后呼气。吸四次，憋住七次，呼出数八次，这样的话呢，就更能放松啊。当然呢，你如果平时我不想啊兴奋，也不想什么，那你就正常呼吸啊，保持呼吸的节律，吸四次，呼四次啊，这样的话呢，也是一个平衡的啊状态啊。希望这个视频呢
，引起大家啊对我们精神压力的关注，同时呢，也能够用简单的方法来判断我们精神压力的状态，从而预防呢各种各样的慢性疾病和衰老。同时呢，也有一些有效简单的方法来调节和培训呢自己的自主神经功能。那么有没有比我们自己呼吸更有效的改善自主神经功能的呢？我们在以后的视频啊，继续给大家介绍。谢谢您收看我们的节目，如果您喜欢，请转发、订阅和点赞。团体世界，守护健康，我们下次节目再见。